ഹായ് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ സഞ്ജു ഓൺ ഗേറ്റ് കീപ്പർ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി നമ്മുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളും സർക്കാർ സംബന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും സർക്കാർ തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക രേഖയാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ജാതി മതം മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിഭാഗം സിഗ്നേച്ചർ മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിഭാഗം പേര് മാറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിഭാഗം അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നൈം എന്ന വിഭാഗം അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് ആണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ജില്ലാ ഫോംസ് ഓഫീസ് ആണ് ഇതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം പ്രോസസ്സും എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും ജില്ലാ ഫോംസ് ഓഫീസ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തുള്ള സിവിൽ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ജില്ലയിൽ എവിടെങ്കിലും ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഫോംസ് ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഫോംസ് ഓഫീസ് കണ്ടെത്തുക ഫോംസ് ഓഫീസിൽ പോയി ഫോംസ് ഓഫീസറെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇനി ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പേര് മാറ്റാനായിട്ട് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നാൽ നമുക്ക് ഐ ഡി കാർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡിൽ ലൈസൻസിലൊക്കെ മാറ്റേണ്ട ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അത് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറക്കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും ആധാർ കാർഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ വ്യത്യാസം ഒറിജിനലി നിങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറക്കാർഡിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക രേഖകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ പേര് മാറ്റണം നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള രേഖകളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പേരാണ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഒരു പൂർണ്ണമായ ഒരു പേര് ചേഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതുൽ എന്നുള്ള പേര് ബിബിൻ എന്നാകണം അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും മാറി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യല് പി എസ് എന്നുള്ളത് ടി എസ് ആക്കി എ പി എന്നുള്ളത് ഇ പി എന്നാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ടീവ് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേരിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഇമ്മാനുവൽ തോമസ് എന്നുള്ളത് ജോൺ തോമസ് എന്നാക്കി അപ്പോൾ ഇമ്മാനുവൽ എന്നുള്ളത് ജോൺ ആയി മാറി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമ്പൂർണമായ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പേരുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും ഉദാഹരണത്തിന് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റേഷൻ കാർഡ് തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ പേരുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും നിങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് കൂടാതെ രണ്ട് സെറ്റ് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റും വേണം പിന്നീട് ഒരു മുദ്ര പേപ്പറിൽ എത്ര രൂപയുടെ മുദ്ര പേപ്പറാണെന്ന് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിവരം ലഭിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മുദ്ര പേപ്പറിൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കണം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഫോംസ് ഓഫീസിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഡി ടി പി സെൻറ്ററുകൾ സുലഭമായിരിക്കും അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളുടെ പഴയ ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ പേര് ഇതാണ് പുതിയ പേര് ഇതാണ് ഇന്ന ഡേറ്റ് തൊട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻസും ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റിൽ ഒരു സെറ്റ് ഗസറ്റ് ഓഫീസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം ഈ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് കോപ്പികളും ഒറിജിനൽ കോപ്പികളും നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മുദ്ര പേപ്പറിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഫോംസ് ഓഫീസറെ കാണുക
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇതാണ് ആധികാരിക രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊടുക്കണം അതായത് സ്കൂൾ കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേര് തിരുത്തി കിട്ടില്ല ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത പേര് സ്കൂൾ കോളേജ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്തി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് ലൈസൻസ് പാസ്പോർട്ട് റേഷൻ കാർഡ് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പാസ്പോർട്ടിന് നമുക്കൊരു പത്രപരസ്യം കൂടി വേണ്ടിവരും ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തി കിട്ടും എന്നാൽ കോളേജ് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ തിരുത്തി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കോപ്പി കൂടെ കയ്യിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദയവായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ സഞ്ജു വൺ കെറ്റ് കിട്ടും Audio Jungle